Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur crypto. Je vous invite à regarder le chapitre juste en dessous pour vous rendre directement à la crypto qui vous intéresse et également à revenir tout au long de la semaine pour voir si on est revenu sur des niveaux d'intervention. On regarde tout de suite Bitcoin. Bitcoin qui subit une attaque en règle au moment où je vous parle hein, puisque depuis euh, les plus hauts qui ont été inscrit le 10 mai, euh, Bitcoin en est déjà à 26% de sa euh, euh, valeur effacée. Euh, nous avons également actuellement une, euh, un retour sur un support hebdomadaire important, celui des 45 880, 42 914. Va-t-on avoir un rebond comme on l'a eu précédemment, c'était en février Personne ne le sait, mais il est clair que cette zone intéresse de nombreux acheteurs de moyen terme. Alors, euh, pour l'instant, la zone 47 638, 47 033, qui est une zone de support euh, journalière ici à un statut qui est particulier parce que nous sommes en train de le casser en séance, hein, en séance journalière mais euh, si on clôture en dessous de cette zone elle changera de polarité en devenant résistance par la règle donc, du changement de polarité si par contre on arrive en fin de séance à se redresser et à se remettre dans la zone ou au-dessus de la zone, elle conservera son statut de support et ce qui sera également une, une zone d'intervention intéressante pour de nombreux traders qui ont un biais euh, haussier. Donc pour faire simple, si vous êtes trader en données journalières et que vous avez des convictions haussières, nous sommes sur une zone qui peut vous intéresser comme le sera la celle des 47 638 47 0 33. Euh, regardez les bougies Akinashi, euh, évidemment c'est pas très très beau, hein. nous avons une série de bougies rouges sans mèche haute euh, et ça, ça veut dire que c'est baissier. Les mèches basses plutôt longues relativisent un peu le discours mais ce sont quand même des euh, bougies qui sont baissières. On regarde rapidement les tendances et elles ne sont pas non plus flamboyantes. Nous sommes en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Donc la tendance euh, immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont baissières. Là aussi à relativiser au regard du fait que nous soyons sur un support sur les unités de temps supérieures, ce qui a donc matière euh, potentiellement à s'imposer à la tendance euh, futelle baissière sur l'unité de temps journalière. Si on descend d'unité de temps et qu'on regarde les données intraday, c'est la même chose, hein, ça n'apporte pas grand chose. Nous sommes sur des supports importants en données journalières et hebdomadaires, surtout hebdomadaires ici. Euh, les supports en données H4 ne sont pas euh, plus significatifs que ces supports euh, sur les unités de temps supérieures. Par contre, on a une résistance ici qui pourra euh, bloquer une éventuelle avancée des cours à 59 120, 51 520. Euh, nous avons également une tendance qui est fortement baissière avec une M200, une M50, une M20 une M7 qui descend, autrement dit la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sur cette unité de, de temps euh, sont euh, toutes baissières. Les bougies Aikinashi sont à suivre parce qu'on pourra éventuellement déceler un rebond. C'est pas pour tout de suite la bougie est encore rouge, elle n'a pas de mèche haute, ça reste baissier. L'apparition d'une bougie verte pourrait être encourageante, surtout si elle n'a pas de mèche basse, euh, comme par exemple euh, cette bougie-ci. Okay. mais on n'y est pas du tout pour l'instant, on essaye pour l'instant encore une fois de rebondir. Et on passe à Ethereum qui subit un véritable carnage aujourd'hui. Alors attention, tout est à relativiser avec la progression que l'on a eue précédemment. Mais depuis les plus hauts, on en est déjà à 23% abandonné. Et rien que depuis les plus hauts de la veille, nous en sommes maintenant sur la séance du jour à 11.50%. Alors, le problème, on l'a vu, on l'a dit, on l'a répété, c'est qu'il n'y a pas de support très proche, évident pour l'Ethereum. Nous sommes euh, ici à 2550-2500 sur une zone qui pourrait intéresser les acheteurs, mais avant ça, sur les unités journalières, il n'y a rien. On peut toujours céder des Fibonacci qui sont intéressants parce qu'ils donnent des points d'entrée intermédiaires, mais ça ne sera jamais aussi fort que lorsqu'il y a un vrai support matérialisé. En l'occurrence, ici, les 50% de Fibonacci correspondent à 3170 qui pourraient éventuellement intéresser certains acheteurs. Le niveau suivant serait les 61,8%, mais tout ça, c'est très hypothétique. Ce ne sont pas des vrais supports, mais simplement des zones d'intérêt éventuelles. 
nous avons une tendance qui se dégrade avec la tendance de long terme qui est haussière, on est au-dessus de la M200, on est euh, au-dessus de la M50 qui monte, par contre on est euh, au contact, voire en dessous euh, de la M20 qui monte et en dessous de la M7 qui descend, selon la manière dont on va clôturer cette bougie, on sera toujours en tendance euh, haussière générale si on clôture au-dessus, mais neutre si on clôture en dessous, par contre la tendance de court terme est baissière, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, également euh, regardez les bougies Aikinashi alors euh, c'est pas reluisant hein, ce sont des bougies rouges mais ce qu'il faut éviter surtout c'est une bougie sans mèche haute qui montrerait vraiment une pression baissière importante en particulier si la mèche basse est, est faible c'est pas le cas pour l'instant d'ailleurs cette bougie est en pleine construction hein, donc euh, elle n'est pas achevée mais pour l'instant cette bougie rouge montrerait une pression baissière importante puisqu'il n'y a pas de mèche haute euh, on regarde tout de suite euh, les euh, données intraday sur les données H4, la tendance est également mauvaise. Nous avons une M7 descendante, une M20 descendante, une M50 ascendante et une M200 ascendante. On... De, cette, euh, de la position où on est, on peut donc dire que la tendance de court terme est baissière, que la tendance générale est baissière, que la tendance de fond est neutre et la tendance de long terme est encore haussière. Alors, dans ces conditions où les traders cherchent avant tout à euh, acheter hein, pour se mettre dans le sens de la de la, de la tendance de, de long terme euh, il faut s'attendre à ce qu'un dépassement uniquement de la résistance journalière des 41, 30, 43, 80 soit suffisant pour inciter les, euh, les haussiers à retrouver un petit peu de confiance ou alors bien sûr un retour sur le ce qu'on a déjà mentionné en données journalières hein, le support journalier des 25, 50, 25, 0, 0. par contre les tendances de court terme étant plutôt baissières euh, il faut vraiment se méfier de cette résistance dans laquelle nous sommes actuellement H4 des 35, 47, 35, 85 comme cette autre résistance ici des 40, 94, 41, 74 et globalement toute cette résistance journée des 41, 30, 43, 80. Ces trois zones sont des zones où les traders euh, euh, savent que des mouvements de vente peuvent apparaître. Donc méfiance euh, à l'approche de ces zones, notamment en particulier la zone dans laquelle nous sommes juste actuellement. Au niveau des bougies Aikinashi, comme on peut le voir, pour l'instant, ça reste baissier. On a des grandes bougies rouges, sans mèche haute, méfiance. Hein, le rebond auquel on assiste en ce moment n'est absolument pas validé par l'Aikinashi, qui reste dans une configuration baissière. Et voilà Bitcoin Cash. Bitcoin Cash avec une tendance éprouvée, euh, puisque on est bien au-dessus de la M50 qui monte, mais on est maintenant en dessous de la M20 qui monte et la M7 qui descend. Autrement dit, la tendance de fond est haussière, mais la tendance générale est neutre et la tendance de court terme est et baissière. Il demeure que dans ces conditions, hein, des achats ne semblent pas euh, complètement euh, délirants, hein, puisque la tendance de fond est haussière, de même que la tendance de long terme, on le voit, hein, la M200 est ascendante. Donc, il se peut que des acheteurs donnent de la voix sur ce support journalier des 1061-1208, Ancienne résistance qui a été cassée, qui est devenue support et qui donc est défendue chaque fois qu'elle est touchée depuis euh, 4 séances. Hein. Autre solution pour les acheteurs, attendre un retour sur euh, la, le support journalier des 737-773 si on y va, ou alors un dépassement de la résistance journalière des 1604-1509. Pour l'instant, euh, la... la les bougies Aikinashi indiquent que la tendance ne s'est pas remise dans le sens de la hausse, bien au contraire, on a des bougies rouges. Les plus dangereuses sont celles où il n'y a pas de mèche haute, qui montent une véritable pression baissière. C'est euh, le cas de celle qui est en construction actuellement, mais qui n'est pas le cas de celle qui s'est faite précédemment. En tout cas, pour l'instant, ce ne sont définitivement pas des bougies euh, haussières auxquelles l'Aikinashi nous, euh, euh, nous prépare. On regarde tout de suite les données intraday. Et pour les données 4 heures, on le voit, la tendance est établie à la baisse avec une M7 qui descend, une M20 qui descend, une M50 qui descend, une M200 qui monte, donc tendance de long terme haussière, par contre tendance immédiate, tendance générale et tendance de fond baissière. Nous sommes sur un support, on l'a dit, donc spéculer à la baisse malgré la tendance en cours s'avère sans doute un petit peu risqué. Par contre, un retour sur la résistance H4, 1326, 1303 et sera dangereuse hein, puisque c'est une résistance. Ceux qui veulent acheter, encore une fois, doivent sans doute l'ornier avec beaucoup d'intérêt la zone de support journalier dans laquelle nous sommes actuellement puisque c'est un support sur l'unité de temps supérieure qui peut donc intéresser les euh, acheteurs éventuels de Bitcoin Cash. 
Regardez les bougies Aikinashi, on constate que la rémission à laquelle on assiste en chandelier japonais n'est pas encore visible euh, sur euh, les bougies euh, Aikinashi, puisque ce sont encore des bougies rouges. Maintenant, euh, dès qu'on aura une bougie verte sans mèche basse, il est possible effectivement qu'un euh, courant acheteur important se mette en place. Hein. On, on suivra ça de très près. Et on passe à Litecoin dans une situation assez similaire. Nous avons une tendance de long terme haussière, une tendance de fond haussière, une tendance générale neutre et une tendance de court terme baissière. Puis nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, en dessous d'une M20 qui monte et en dessous d'une M7 qui descend. Dans ces conditions, ceux qui veulent acheter ont sans doute une occasion ici hein, sur le support euh, journalier des 208-230 environ, on peut même aller jusqu'à 235, et euh, cette, cette zone euh, pourrait effectivement intéresser les acheteurs puisque la tendance de, de long terme est encore haussière, comme un franchissement de la résistance journalière des 372 400 14. Les bougies Aikinashi du moment ne montrent pas d'amélioration, hein. au contraire les bougies sont rouges, euh, les plus dangereuses et qui montrent la pression baissière la plus importante sont celles qui n'ont pas de mèche haute, hein. donc euh, essentiellement celles qui se dessinent sous nos yeux. En tout cas, pour l'instant, euh, si on veut trouver d'autres points d'entrée plus proches, il faut se rabattre sur les données 4 heures. Les données H4 font état d'une tendance qui est également plus dégradée que la semaine dernière. Les cours sont au-dessus de la M7 qui descend, de la M20 qui descend, de la M50 qui descend. Donc tendance immédiate, tendance générale, tendance de fond sont baissières. La tendance de long terme est euh, actuellement toujours haussière. Nous sommes au-dessus d'un M200 qui monte. Alors, euh, ceux qui veulent acheter ont une opportunité sur le support H4 des 296-291. Néanmoins, c'est dangereux puisque euh, le support auquel on assiste est un support sur la même unité de temps que les tendances de court terme et donc euh, fragilisé. Il vaudrait peut-être mieux considérer pour les acheteurs un éventuel retour sur le support journalier 208-230 puisque c'est un support tracé sur une unité de temps supérieure. Un éventuel euh, passage au-dessus de la restante journalière qu'on a déjà mentionné à 372-414 pourrait également faire euh, l'affaire des acheteurs. Attention donc à la zone de la résistance H4 340-333. C'est une résistance alors que la tendance est baissière sur cette unité de temps. Elle, est, euh, elle, est, euh, elle risque d'être assez périlleuse hein, pour euh, Litecoin. Regardez les euh, bougies Aikinashi qui indiquent pour l'instant aucun signe de rémission. Les bougies sont rouges, pas de mèche haute. Attention euh, la tendance est encore fortement euh, baissière sur Litecoin. Il ne se passe pas grand chose du côté de Neo. Nous sommes toujours euh, euh, entre le support journalier des 68, 25, 56, 42 et le, à la résistance des 133, 87, 117, 27. La tendance de long terme est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale est baissière car on est en dessous de la M20 qui descend, de même que la tendance de court terme car on est en dessous de la M7 qui descend. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne hypothétiquement sur le support journalier des 68,56 ou que l'on franchisse la résistance des 133,117. Les bougies Akinashi pour l'instant n'indiquent pas de retournement à la hausse, bien au contraire, les bougies sont rouges. Euh, il faudrait au moins une bougie verte et euh, à fortiori une bougie verte sans mèche basse pour redynamiser la tendance au qui semble avoir déserté Néo depuis plusieurs semaines maintenant. On regarde ce qui se passe euh, du côté des données 4 heures. Et justement sur les données 4 heures, euh, le changement en cours est celui de la cassure de la M200 à la baisse. Autrement dit, la tendance de long terme n'est plus haussière. La tendance générale est baissière quand on est au-dessus de la M20 qui descend. La tendance, de... la tendance immédiate est baissière quand on est au-dessus de la M7 qui descend. Et la tendance de fond est baissière quand on est au-dessus de la M50 qui descend. Dans, ces configurations, dans cette configuration, les acheteurs attendent peut-être un retour sur le support H4 pour acheter à 85-313-4. Ou alors hein, que l'on revienne, on l'a déjà dit, sur le support beaucoup plus solide euh, des 68, 25, 56, 42. Euh, il faudra se méfier hein, de, de l'approche euh, de la zone de résistance journalière 133, 87, 117, 27 qui devrait être défendue par les euh, vendeurs hein, avec des attaques euh, qui ont eu lieu souvent sur cette zone. Regardez les bougies Aikinashi, malheureusement euh, pas de scénario de retournement à la hausse pour l'instant. Les bougies sont toujours rouges. Passons à EOS dans une situation équivalente. Hein, nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. Au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. 
en dessous de la M7, mais celle-ci monte légèrement, en tout cas, il semble que la tendance immédiate soit plutôt neutre. Dans ces conditions de tendance globalement haussière, ceux qui veulent acheter euh, cherchent sans doute à euh, trouver une opportunité sur le support journalier des 8, 86, 8, 32. La dernière fois qu'on est venu tester cette zone, on a également rebondi, c'était le 10 mai. Ou alors, bien sûr, une cassure de la résistance journalière des 13, 40, 14, 90 pourrait également intéresser les traders haussiers, comme un retour sur le support journalier des 5, 37, 4, 53. Malheureusement, les bougies Aiki Nashi ne montrent pas pour l'instant de signe de rémission. Hein. Les bougies sont toujours rouges et il n'y a pas d'inversion de tendance à remarquer pour l'instant. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, il n'y a pas de repère significatif qui vaille la peine de se pencher sur euh, ces données. Hein. Les, les zones journalières sont sans doute plus euh, euh, perspicaces. Euh, par contre, on remarque que si on est au-dessus de la M200 qui monte avec une tendance de long terme qui est aussi... On est en-dessous de la M7 qui descend, donc la tendance immédiate est baissière. On est en-dessous de la M20 qui descend, donc on est en, avec une tendance générale baissière. Et en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est baissière. Dans ces conditions, encore une fois, un retour sur le support journalier des 8,86%. 32 pourrait être dans les tuyaux et c'est cette zone que les investisseurs de court terme attendent sans doute pour acheter. À noter également, si on regarde les données, les données Aikinashi, on constate que pour l'instant il n'y a pas non plus de scénario de rémission en place. Les bougies sont toujours rouges, donc une continuation de la baisse est plausible. Et on termine avec Stellar XLM, la tendance de long terme donnée par la M200 montante est haussière. Nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. Par contre, on est en dessous d'une M7 qui se cherche, donc la tendance immédiate est neutre. Nous avons une résistance journalière 0,6947, un passage et surtout une clôture au-dessus de cette zone pourrait inciter de nombreux traders acheteurs à passer à l'action, comme un retour, un retour hypothétique sur le support journalier des 0,6947. 43, 85, 0, 37, 72. Euh, L'essoufflement de la tendance au contact de cette résistance journalière laisse des traces au niveau des bougies Aikinashi qui maintenant sont assez euh, erratiques, hein, des mèches hautes, des mèches basses. Donc il n'y a plus de tendance au regard de, euh, des bougies Aikinashi. La pression est neutre. On regarde ce qui se passe tout de suite sur les données euh, H4. Et nous avons une tendance de long terme qui est préservée, la tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte, de même que la tendance de fond puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, par contre la tendance générale est neutre car on est en dessous de la M20 qui monte et la tendance de court terme, la tendance immédiate est baissière car on est en dessous de la M7 qui descend. Ceux qui veulent acheter néanmoins en petite une opportunité sur le support HK des 0,5948-0,5460 puisque c'est une zone de support sur une tendance de long terme qui est haussière, mais c'est plutôt la cassure de la résistance journalière des 0,6947-0,6811 qui pourrait inciter des traders acheteurs à rentrer euh, sur euh, euh, Stellar. Euh, attention, cette zone, on l'a dit, de résistance journalière est une zone dangereuse et euh, des attaques baissières sont à prévoir hein, comme il s'en est déjà produit, euh, produit précédemment. C'en est terminé de... Euh, ah non, j'ai oublié les bougies Aiki Nashi, euh, vous en doutez, c'est pas brillant, hein, nous, sommes, nous avons des bougies rouges, euh, la tendance euh, est plutôt euh, marquée, la pression est plutôt marquée à la baisse. Hein. Alors justement, si vous voulez euh, maintenant euh, vous intéresser à l'analyse de moyen terme sur Bitcoin, Ethereum, j'invite à regarder l'analyse la, de, de moyen terme donc qui figure par incrustation euh, dans cette vidéo. Ce sont mes points d'intervention éventuels pour euh, les investissements de moyen terme et également l'analyse euh, et la préparation de la semaine de trading sur, indice, sur les indices et sur l'euro dollar. C'est également tout de suite après cette vidéo. N'oubliez pas de revenir régulièrement pour visionner cette vidéo en et voir si on est, à, sur, si on est sur des zones d'intervention qui intéresseront euh, les acheteurs.